안녕하세요 실버스노우입니다 오늘은 보라보라한 모넬 수련이라는 작업을 수놓아 보려고 해요 사실 1월에 한번 수놓아 온 적은 있었는데 이번에 조금 다르게 재해석해서 다시 수놓아 봤습니다 그러면 한번 시작해 보도록 할게요 고고 먼저 지름이 18.5cm 스틀에다가 원단을 한번 끼워 봤어요 이번 작품에는 울사를 주로 사용할 건데요 울사나 면사를 깨는 쉬운 방법을 소개해 볼게요 저렇게 바늘에 실을 접어 주시고요 접은 실 그대로 통째로 바늘 귀에 끼워 주시면 됩니다 이게 사실 두꺼워서 깨기가 더 어려울 것 같지만 끝이 갈라지는 울사나 면사를 깨기 굉장히 쉬운 방법이에요 그런 후 손, 실, 바늘 순서로 올린 다음에 바늘에 실을 세번 정도 감고 감은 것 그대로 바늘을 빼주세요. 그러면 한쪽은 짧게 열어두고 나머지 끝에만 매듭을 지은 실이 완성됩니다. 제일 먼저 체인 스티치인데요. 시작에서 나와서 나온 같은 구멍에 바늘을 넣어주세요. 실을 다 빼기 전에 잡고 앞으로 일정 부분 이동해서 바늘에 실 고리를 걸어주시면 됩니다. 다시 실이 나온 같은 구멍에 바늘을 넣고요. 앞으로 일정 부분 이동해서 바늘에 실 고리를 걸어주고 반복해주시면 됩니다. 마무리는 고리 바로 바깥으로 나가서 작은 직선 하나를 만들며 마무리할게요. 우리가 레이지 데이지 스티치를 연이어서 한번 해볼 건데요 사실 이렇게 바로 준비한 이유는 체인을 하나만 놓아서 바로 마무리하면 그게 바로 레이지 데이지 스티치예요 제가 모네의 작업을 그림으로 그려서 이렇게 원단에 프린트 해봤습니다 지금 원단에 그려져 있는 그림 중에서 하이라이트 부분을 따라서 체인 스티치로 수놔 볼게요 매듭은요 이렇게 실이 나왔으며 가능한 한 원단에 가까이 바짝 붙게 매듭을 지어주시면 됩니다 두번 정도 뒤에서 지어주시고 만들어진 실들을 통과해서 조금 더 단단하게 보정할게요 다음으로는 세틴 스티치입니다 선으로 면을 채우는 방법이에요 저는 위쪽에서 실이 나왔기 때문에 계속 위에서 아래로 바늘을 넣으면서 선을 그어가며 면을 채워 보겠습니다 이번에는 체인 스티치 위쪽 안 부분을 요 세틴 스티치를 간단하게 하면서 너무 꼼꼼하지는 않고 조금 드로잉처럼 자유로운 선들로 면을 채워 볼게요 설명서에 자세한 확대 사진 함께 넣을 거니까요 꼭 똑같이 하실 필요는 없지만 자유롭게 수놓으면서 참고해 주시면 됩니다 다음에는 동일한 실한 가닥을 가장 얇은 시포 바늘에 끼어서요 비즈를 끼워줄 건데요 저는 먼저 하얀 색깔 비즈를 사용해서 저렇게 
하이라이트 반짝이는 부분을 표현해봤어요. 비즈는 꼭두 번씩 실로 깨어서 단단하게 고정해주시고 비즈 사이사이를 가로 직선을 하나 수놓으면서 더 단단하게 원단에 모양 잡으며 고정해보겠습니다. 세번째로는 블리온 스티치예요 시작에서 나와서 끝에 바늘을 넣으면서 동시에 시작에 바늘을 걸어주시고요 바늘을 걸은 상태에서 실을 오른쪽으로 넘길게요 그런 후 바늘의 실을 차곡차곡 순서대로 시계 방향으로 감아주시면 됩니다 원단을 꼬집은 것만큼 감았다면 감은 것 그대로 왼손으로 잡고 오른손으로 바늘만 빼볼게요. 그런 후 감은 것들이 풀리지 않게 잘 손으로 당겨가면서 원단 위에 붙여주시고요. 끝 구멍에 넣어서 마무리해주시면 됩니다. 이번에 마찬가지 동일한 실 6가닥을 사용해서 블리온 스티치 하면서 꽃을 표현해 볼게요. 블리온을 3개 수놓아서 꽃을 만들어 주시면 됩니다. 이번엔 하얀색 비즈가 아닌 연분홍색 비즈를 사용해서 꽃 옆에 분홍색 상을 덧입혀 보도록 하겠습니다. 마지막으로 백스티치인데요. 시작에서 나와서 한 땀을 떠주시고요. 앞으로 일정 부분 이동해서 이전에 끝난 땀의 끝 같은 구멍으로 바늘을 넣어주세요. 이런 식으로 직선들이 계속 연결되는 그런 백스티치를 수놓아 보도록 하겠습니다. 지금 보시면 가운데 부분은 비워두고요. 위쪽하고 아래쪽을 물들듯이 백스티치로 한번 표현해 볼게요. 간단하게 백스티치를 수놓되 직선이 아닌 구불구불한 모양으로 수놓아 주시면 되는데요. 하나의 모양당 3개에서 한 8개 사이의 백스티치를 연결해서 수놓았어요. 이건 사실 초록색 부분은 피해서 
보라색 바탕 위에다가 자유롭게 수놓아주시면 됩니다. 정말 어디까지나 그림을 그리는 듯한 붓터치 질감을 표현해주시면 됩니다. 그런 다음에 살짝 연한 컬러를 사용해서요. 741번인데요. 마찬가지로 백스티치 하겠습니다. 이거는 보라 색깔 위를 가로지르기도 하고 덮기도 하면서 마찬가지로 3개에서 한 8개 사이 개수에 해당하는 꼬불꼬불한 백스티치를 만들어주세요. 다음에는 119번 한 가닥을 사용해서요. 저렇게 비즈를 수놓을게요. 이것도 원하는 길이만큼 꼬불꼬불한 곡선의 모양으로 자유롭게 수놓아주세요. 스티치로 연꽃 립을 간단히 표현해 볼 건데요. 293번 초록색을 사용해서요. 두 줄의 체인 스티치를 꽃잎 아래에 수놓도록 하겠습니다. 약간 반달 모양의 곡선을 그리듯 두줄 수놓아 주시면 됩니다. 마지막으로 물감이 뭉친 듯한 잉크 컬러를 표현해 볼 건데요. 119번 한 가닥을 사용해서 비즈를 한알 또는 두 알만 포인트로 한번 수놓아 볼게요. 꽃의 하이라이트를 표현해 보겠습니다. 마젠타 컬러죠. 87번 여섯 가닥 통째로 사용해서 체인 스티치로 분홍 비즈 옆에 뻗어 나가는 입을 표현해 보고요. 또 어떤 부분은 이렇게 레이지 데이지죠. 체인 스티치를 하나만 수놓아 보기도 합니다. 이런 식으로 자유롭게 체인과 레이지 데이지를 번갈아 가면서 분홍 비즈 옆으로 새어나온 꽃잎을 표현해 주세요. 
그런 후 원단 가쪽을 한 3cm 정도 남기고 가위로 원형을 따라 잘라주시고요. 저는 원단을 최대한 가까운 275번 6가닥 통째로 사용해서 저렇게 바늘로 지그재그 원단을 통과하면서 조여주시면 됩니다. 왔다 갔다 하면서 단단히 조이고요. 묶고 잘라주시면 이렇게 완성이 됩니다. 개인적으로 모네 작업은 몽환적인 분위기와 예쁜 색상 그리고 잔잔한 붓터치를 정말 자유롭게 배치했을 때 가장 예쁜 작업이 아닌가 싶어요. 여러분들도 키트를 통해서 만약에 수놓으셨을 때 얽매이지 마시고 이미 사실 바탕이 많이 완성이 돼 있잖아요. 그래서 붓터치만 표현한다 이런 느낌으로 자유롭게 수놓아주셨으면 좋겠습니다. 그러면 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사드리고요. 우리는 다음에 또 만나요. 안녕!